Right? So next gagawin natin is itong get a free quote now na panel. Balik tayo dito. Gawa tayo ng row. Isa lang. Tapos insert. Add widget. Lagyan natin is headline. So ang lumabas dito ay vantage headline. Ang gagamitin natin ay yung site origin headline. Kasi mas marami siyang properties. Balik tayo dito sa plugins. I-activate natin. Site origin widgets. Headline. I-activate. Click tayo dito sa pages, then home page, edit. Yan. At ulit tayo na row. Dahil hindi natin sinave kanina. Isa lang. Then add widget. Headline. Ito. Site origin headline. In text is get a free quote now. Copy natin. Ctrl C. Ctrl V. Paste. Dito. Ctrl C. Then, control, ah, dito tayo sa baba, sa, sa kanyang subheadline. Control V. Yan. Tapos, ayusin natin itong kanyang properties. Ang uh, H3 ang gamitin natin para mas balit ng konti. Color niya is white. Katapos, font niya, use team font, font size. It's done. Update. Check natin kung may tura. <coughs> Oops. Ah, okay. Yan. Ito siya. You get a free quote now. Ito malaki. Ah, uh, liitan natin kanyang size. Ano ba ginamit natin dito sa headline? Font size. Oh, kasi H2 ginamit natin. Sorry, dapat paragraph. Paragraph. Tapos ito H3 dapat to. Tapos, ang kanyang color dapat is white. Yan. Yun. Tapos, done. Tapos, yung kanyang background color, baguhin natin. Copy natin ito. Kunin natin kanyang properties. Click natin yan. Copy natin. Ctrl C. Then, design. Background color. Ctrl V. Done. Update. Refresh. Alright. So, gawin natin is, parang ginawa natin dito sa taas, yung kanya left and right side, is stretch natin. Punta tayo dito sa wrench. Edit row. Layout. Uh, gawin natin is full width. Hindi natin kailangan yung full width stretch. Then, update. Yun. Tanggalin natin itong space na ito. Balik tayo dito sa wrench. Edit row. Layout. Itong bottom margin, gawin natin zero. The update. Refresh. Yes. Next is gagawa tayo ng button. Itong line na ito, originally wala eh. Wala siyang line dito eh. So, yung lagyan na rin natin. Hayaan na natin to. Gawin natin is, liitan natin yung konti yung line. Saan ba yan? It's divider. Ito. Check natin settings niya. Kanyang divider is 80%. Gawin natin 5% siguro. Katapos, dahil may space dito, malaki masyado. Balik tayo dito sa properties ng headline. Gawin natin top and margin. Gawin natin 0. Done. Update. Refresh. Yan. Yeah. Okay na. So, paglagay tayo ng button dito. Click tayo dito. Click natin itong panel na ito. Add widgets. Then, type nyo dito is button. Ito, site origin button. Click tayo dito sa Figma. Ano ba nakalagay dito? Let's click here. Ayan. White. Yung background niya. Tapos blue. Yung kanyang uh, text. Uh, button text. Click here. Destination URL. Lagyan tayo hashtag. Temporary muna. Itong icon, hindi natin kailangan. Then, design and layout. With, the Tapos, center. Atom, gawin natin flat. Yung button color. Button, button color is white. Tapos, yung kanyang text color. Copy natin ito. You'll see, text color is sky blue. Uh, huwag na tayo maglagay ng hover background. Use team font, normal, slightly rounded, no, none, medium, okay, done, date, 
refresh. Yan. Alright. Sige, ang next na gagawin natin dapat ay itong vlog. Ihuli na lang natin ito, ha? Ihuli na lang natin ito. Dahil itong vlog na ito, dapat talabas siya dito sa page na to. So, vlog na page. So, last na natin siya gawin. Kailangan muna natin gawin yung kanyang mga post bago natin design ito. Okay. Sa so next na tutorial natin, ito ang ating next na gagawin. If you like this video, like and subscribe na lang. Sign out!